Legal aqui então da Black Mesa Leste. Que diabos é isso? Tem um símbolo aqui de lambda. Ah, aqui acho que a gente. é nosso objetivo. Ó, acho que dá até pra aumentar um pouco o volume do, da música, né? Tá muito baixo. Tá, é aqui mesmo que a gente chegou. Finalmente, então, chegamos no nosso objetivo. Meu, teleporte ia cortar muito caminho, né? Eu tenho ouvido sobre você desde antes do Black Mesa incidente. Oh, Black Mesa. Eu tenho tanto envio de você trabalhando com Eli e o Dr. Clyde quando eles estão no topo do seu campo. Ah, there we go. You can come through now. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. Levá-lo aí. We could certainly use the extra help around here. We've covered a lot of ground the last few months, but things would go so much faster if we had more people with your training. We're closing in on a reliable local teleport technology, something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Kalabi Yao model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement... Oh... <laughs> Listen to me. I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined at Black Mesa. We figured out how to use Zen as an unexpressed axis, effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to pass through. Então, eles estão usando esses caras aqui pra trabalhar com a gente, tipo. Eli, olha o que eu encontrei no airlock. Gordon Freeman. Deixa eu ver você, cara. Meu Deus, você não mudou uma iota. Como você faz isso? Na última vez que eu te vi, eu te envio para te ajudar depois da cascada de resonância. Eu nunca pensei que ia levar tão longo para voltar para mim. Bem-vindo ao laboratório, de qualquer forma. Não é só Black Mesa. But it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Feel free to look around. Nossa, era pra gente aparecer daqui, né? Olha a distância que a gente teria percorrido. Mas não, deu errado o negócio ali. A gente literalmente foi pro outro lugar. Mas a gente não saiu do lugar, né? Tá, o que a gente pode fazer aqui? É só olhar mesmo? Hey, Gordon. The Vortigaunt said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle, with the possible exception of you. Dad, please. Tá, acho que a gente tem que ficar só assistindo mesmo. Ou a gente pode vir para cá? Não, não pode. 
Take a look at this, Gordon. Tô vendo. Que isso? Oh, parece lá do primeiro jogo. O cara me entregou o negócio aqui, tipo, ah, fica entretido aí. Eu vi uma porta abrindo. Ah, ali. Alex, eu pensei que você estava em casa. Os Vortigons me relevam, para que eu pudesse vir ver o Gordon. De qualquer forma, eu deveria estar aqui, trabalhando no portal. Eu tenho os reparos bem em mão. Alguém desculpou a capacidade do Combine Thyristor. Mas essa escada é muito estranha. Você está me blamando? Não, não de todo. Eu estava uma calculação na época. Eu estava uma mecânica de problema. Eu estava uma mecânica de problema. Então, talvez você deveria deixar eu fazer as calculações na próxima vez, como você deveria fazer as calculações na próxima vez, como você deveria fazer as calculações na próxima vez, como você deveria fazer as calculações na próxima vez, como você deveria fazer as calculações às vezes eu acho que você deliberamente me misunderstande. Alex, por que não você pegue o Gordon e lhe dê um pouco de prática com o Gravity Gun? Sim, vamos lá, Gordon. Vamos ter um pouco de divertido. O Zero Point Energy Field Manipulator não é um toy, Alex. Vamos sair daqui. Vambora, vambora. Eu quero a Gravity Gun, finalmente. Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. <laughs> I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. That's the old passage to Ravenholm. We don't go Ravenholm. Down. Tá, pera, é aqui? Tá, então praticamente depois dessa parte aqui a gente vai pra Ravenholm Que é tipo a, o capítulo mais interessante que tem no Half-Life todo Assim, né? Tipo, depende, né? Mas pra mim é um dos melhores É um capítulo assim que parece um survivor horror A sucata. This is a gravity gun my father was talking about. You can call it the zero point energy field manipulator if you really want to. Manipulador de campo zero. But we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. The primary trigger emits a charge. Energia de ponto zero. You can punch stuff and send it flying. I found it handy for clearing minefields. Nossa. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you've picked something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Pick up some stuff and toss it. Tá, aqui é um tutorial meio para você aprender mesmo, né? Tipo, ele está ela fala tipo, ah, faz tal coisa e e que Try grabbing those barrels from that ledge up there. Barril daquele. All right. Oh, you kidding me? See if you can stack some stuff to climb up here. Tá, enquanto ela... Grab something with your secondary trigger, then press the same trigger again to drop it gently. Gently. Nossa senhora, consegui. Dando uma bugada, mas foi. <risos> Nossa, ela tá escurecendo absurdos. Now let me call Dog. He loves to play fetch. Dog! <laughs> Good doggy. Gordon, this is dog. 
My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Have a night, boy. Okay, dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead, dog. Throw! Espera, o quê? Ah, vai pegar a bolinha agora. Ah, não, não é. Good catch. <risos> Nossa, quase caiu na cabeça dela. Tá, tem uma cesta ali, porque o que, que a gente vai fazer ali, né? Uma cesta, obviamente. Tá andando. <risos> tá, eu sei que tem uma conquista de a gente acertar aqui. Nossa, como é que a gente acerta? Ele que que volta, mano? Caraca. Tá bom que ele devolve, então a gente não precisa ficar tão se preocupando. Meu Deus, eu não vou acertar isso nunca. Ah, olha. Eu buguei a bolinha. Nossa senhora. Aí. Finalmente. Que isso? Meu Deus. Nossa, ia me matar. Deus, corre. Vem, dog. Caraca, mano, ele é muito rápido. Alex, o que está acontecendo lá dentro? Onde você está, Alex? Estamos no scrapyard airlock, stuck in a full autocycle. Está o Gordon ainda com você? Ele está aqui. Bom, eu quero que você dois. Ah, ótimo. Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go through Raven. Dad? Dad? Não vá para Raven Hall, ele ia falar. Ai, caramba. Corre. Meu Deus. Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm tunnel, then circle around and try to meet up with me. Hurry! Ok, que vai para Ravenholm, sendo que o cara falou não vá para Ravenholm. Então vê que a gente não tem escolha, né? Então. Ah, ótimo. E ele abandona a gente. Stop. Nossa, olha quanta proteção, né? Tipo, não é pra vir aqui mesmo. É um Red Crab. É, então.
Caraca, agora sim, o melhor capítulo pra mim, né? Esse jogo. Não vamos a Raven Home. Nossa, o clima aqui é outro absurdo. Tá, salva o jogo. Meu Deus, esse daqui, como eu já disse, é um dos capítulos que eu mais curto, meu Deus do céu. E eu sei que tem uma conquista que o jogo lhe fala, tipo, finalize essa área, né? Usando apenas a... essa arma de... Ai, caraca, tem um zumbi vindo. Só essa arma de gravidade. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Vamos ver se a gente consegue. Bom, por enquanto tá indo. Tá, essa voz aí é do carinha que... Que tá por aqui. E eu tenho quase certeza que é o mesmo dublador que, que fez o Bill lá no Left 4 Dead. Quase certeza, tipo, a mesma voz, mano. Tá, tamo indo, né? Por enquanto tá indo de boa. Nossa, matou ainda, mano. Kikou e voltou. Ai, caramba. Uh. Então eu perdi minha... <risos> A minha serra. Vou no barril mesmo. Nossa, mentira. Caramba, mano, tô me matando muito. Olha ah lá. Vai, cara, tira aí. Caraca, mano, o cara com uma shotgun acertou os caras aqui do fim do mundo. Tá, e daqui esse lugar aqui, na verdade, eu joguei já tem um pouco tempo, então meio que eu... Mentira que não matou. Então eu já sei o que, que tem que fazer. A gente pode brincar com esse... Ai! Mano, como assim eu levei dano de... Da faísca, que maldição. Tem que desligar esses galões de... de... De gás, né? Basicamente. Tá, é, é bem tranquilo, na verdade, passar esse mapa aqui só com arma de gravidade, né? Tipo... <risos> tá, é que você vem e não dá pra passar, obviamente. Caramba. A gente tem que pegar até ali em cima pra desligar a energia. Tá pior que foi bem essa cena aqui, a única cena que eu joguei, é, tipo, recentemente, então meio que... <risos> Mas também é uma cena muito interessante, meio difícil não, não jogar. Fiquei tipo, eu tenho que jogar essa cena de novo. Ih, a estou jogando mais uma vez, né? Nossa, que maldito, ele estourou o negócio da minha cara. Tá, morreram todos. Tá, o símbolo... A gente consegue subir ali? Bom, parece que sim. Ai, 
caramba. Já acabou a lanterna, né? Bem na hora. Tá, meu Deus, eu nunca vim aqui. Ó, o localizador do lado lâmpada. Pelo menos eu não lembro de ter vindo aqui. Bom, o que importa é que a gente pegou escudo e tinha umas granadas, acho, né? Tá, vamos subir aqui normal, né? Cadê a serra? Nossa, a serra me protegeu do Red Crab. <risos> Pronto, desligamos a energia. Agora a gente pode descer e. e passar para aquela, aquela, aquela grade, né? Aquele portão. Tá, vamos correr. Tem uns bichos aqui. Ai, caramba. Isso eu não lembrava. Realmente eu não lembrava de ter caído esses bichos. <risos> Bom. Tá, tem que seguir por aqui. Ah, eu perdi minha serra. Não, tá aqui. <risos> ah, não é agora que ele dá shotgun. Então, ele só faz essa piadinha mesmo. <risos> ah, tem um Red Crab ali. Que acho que é aqui dentro, né? Meu Deus, mano, me acertou. E tá me acertando esses bichos. Cadê minha serra? Tá aqui. A gente vai ter que usar a serra pra eliminar esses Red Crab. Uh! Pronto. Tá, era aqui que a gente tava vendo os Red Crab andando. Aí tem essa portinha aqui, o que, que é isso? Não é nada, né? Tá, cadê minha serra? Eu perdi. Droga! Aqui! Meu Deus! Como? O negócio acertou a parede, meu Deus! Tá, agora sim! Nossa! Ai, caramba! Acabou minha serra, eu acho. Sei lá, não tô vendo. Tá, pra cá tem alguma coisa que a gente pode chegar ali, mas... É, eu devia ser rápido, na verdade. Ou nem tão rápido, a gente pode vir daqui mesmo. É... Ai, caramba. Vim aqui pra pegar escudo. 
E mais um símbolo lambda. Nossa, ele é padre, mano. De onde que ele tá vindo? E caraca, mano, o cara é padre, como assim? Ai, caramba. Eu me matei, mano, muito ridículo. Tá, tem que dar três hits pra matar esse Red Crab. Caramba. <risos> Eu acho que era pra ele fazer o zumbi bater e, e, e entrar pela janela. Mas ele simplesmente errou, né? Ai, caramba. Ai, caramba. Tá, esse armário obviamente não passa. Tá, ele tá eliminando tudo. Que bom, eu agradeço. Oh, valeu. Tá três sítios pra eliminar. Meu Deus, olha essas aranhas aqui, praticamente, né? Nossa, eu acho que eu eliminei tudo, né? Literalmente explodiu tudo. <risos> Tá, pra cá ainda tem o Sad Crab, mano. Olha esses baratas que parece, né? Tá, batei. Caraca, peguei no. Em movimento, bicho. Tá, pra cá eu acredito que tem alguma coisa? Não, acho que não. Bom, pra lá parece ter alguma coisa dentro dessa sala. O problema é, como é que a gente entraria ali? Meu Deus, os barulho. Não! Caramba! Tem que lembrar de apertar o E pra sair do. Nossa! Tá, aqui tem coisa. Ai, tem mesmo. Tá, mais um símbolo lambda. Tá com tijolo na cara, então, né? Tá, aqui tem um bicho diferente. Nossa, que bizarro, mano. O bicho tá em carne viva. Ai, os caras arremessaram em mim. Caramba, viu? O outro morreu aqui sozinho. Ele <risos> deu um hit na, na lâmina e se matou. 